小龙，在这儿呢。哎呀，这大棚不小啊！这得花多少钱呀？嫂子，你们俩怎么来了？嫂子，这大棚花多少钱呀？你俩干嘛来了？谁告诉你们我大鹏在这的？你什么意思呀、啊，嫂子？怎么了？弄个大鹏，连自己家人都不认识了？你俩不好好看着公司，上这儿干嘛来了？林，你把那个不赚钱的破公司丢给我们看着，自己在这弄大鹏，偷偷摸摸的赚钱，你到底什么意思呀、啊？你给我出去！美玲，你别生气，我们俩是来给你干活的，这么大一个大鹏，你一个人干活多累呀、啊！我谢谢你们俩好心。我这不用你们俩干活，你们俩回去吧。张美玲，你什么意思呀？为了这个大棚，你连亲情都不要了是吧？别说行不？美玲，你别听小龙胡说，我俩真的是来帮你干活的。喂。美玲，快点回来，张丽出事了。出什么事了？哎呀，你就别问了，快点回来吧！啊、快走，家里出事了。出什么事了？啊啊啊啊、出什么事了？没出事啊。没出事，没出事，你和我说出事了，害我这么着急的跑回来。美女，姐，姐，你什么时候过来的呀？我过来有一会儿了。美女，你看的是谁？哥，你什么时候回来的？我回来好几天了，也不知道你们搬到这里来了。然后我去公司找你姐，她把我带到这里来的。姐，你怎么过来了？公司今天不忙吗？这不是你大爷过，他找不到这里吗？我就带他过来了。哎，你们俩怎么不在公司呢？跑这来干嘛呀？最近公司不是没什么事做嘛，我们俩闲着也是闲着。最近美玲又搞了个养殖跟那个种植，他也忙不过来，所以我们俩想着过来帮帮他呗。哎，还看不出来你们俩现在成长了不少哎，都知道关心你嫂子了。小龙最近可听话了，而且啊，工作还很努力呢。真的呀，小龙，继续努力，加油。嗯，必须的。姐，走过去坐。走哥，你们聊，我去做饭。我去帮小军做饭。也许很远，或是昨天，在这里，或在对岸，长路辗转，离合悲欢，人聚又人散。放过对错，才知答案。活着的勇敢，没有神的光环，你我生而平凡。有一天也许会走。妈，好了。也许还能再相见。无人在人群，在天。边，让我再看清你的脸。人泪水铺满了双眼，随我眼泪满面。哥，我嫂子怎么没有和你一起回来呀？她和别人在一起做生意呢。美玲，我听小静说你养了一群羊，还弄了个大棚。嗯，是的，姐。那大棚可大了，得花不少钱吧，嫂子。美玲，你是从农村出来的，农村的生活你还没过够吗？农村生活挺好的呀，我挺喜欢养殖和种植的。嗯
，收费了。小爱，赶快洗手吃饭吧。哎，大牙膏，你怎么来了？我来一会儿了，快去洗手吃饭。哎，小爱，好了没有？快过来吃饭了。哎。小林，你多吃一点，谢谢啊，桂姨。哎，美玲，你自己的公司不管，为什么又跑去养羊种菜呀、啊？开公司太累了，我不想干了。我挺喜欢养羊种菜的，虽然有点累，但是我挺开心的。什么太累了？你就是看公司现在不赚钱了，把公司推给我和小薇，自己去养羊弄大棚。我告诉你，养羊和大棚赚的钱，咱们人人都有份。这不可能，养羊和大棚跟你们没有关系。怎么没关系了？你开公司有我们的份，养和大棚也得有我们的份。养羊和弄大棚是我自己花钱和朋友合伙弄的，和咱们家没有一点关系。我就是因为你们总在公司搅和，我才把公司交给你们。我不想开公司，也是因为你们。你看到没，姐？他把实话说出来了吧？他养点羊和弄大棚，还想自己单干，根本没把我们当一家人。就是啊，姐，小龙说的没错。美玲，你就带着小龙和小薇一起干吧，要不然他又学坏了。美玲。再怎么说，咱们都是一家人，怎么能分心呢？我告诉你，你养的羊和大棚都是咱们家的，咱们每个人都有份。美玲。有一天，也许会走远，也许还能再相见。小龙，不管怎么说，他也是你嫂子呀。你说话不要过分了。你说他们怎么这样啊？我养羊和弄大棚的钱都是我们自己的钱，他们也要分一份吗？咱们这一路走来，小龙他是什么德行，我不清楚吗？你跟他计较的人这么多吗？大哥他好不容易回来一趟，我们回去陪他好好吃顿饭。生命的火一点燃。美玲，吃早餐了。哎，小爱吃早餐了。哎，来了。慢点吃，着什么急呀、啊？吃完了。美玲，你干嘛去啊？下地收拾菜去。收拾菜？大棚不是没有了吗？还收拾什么菜去啊？梅子家的菜地让我包过来了，不和你说了，我得走了。这怎么又去种菜去？你不服我当陪我学。高高的青山上，雪草花开，采一朵。小的姑娘，把它贴在你的发梢，捧在我心上，陪着你。喂喂，美玲，你在哪儿呢？我在菜地呢，怎么了？什么？你真包庇了？他们说我还不信呢。去了远方美玲。你在哪呢？我们想来看看你。行吧，我给你发位置，你来吧。如果有一天，懂得忧伤，想着他就会。遥遥的天，这样选择不可能是这吧？这里没有大棚呀，应该就是这了呀。你看，那不是美玲吗？这是什么地方呀？大棚呢？就这破菜地啊，我还以为是大棚呢。小声点
。嫂子，你包的就是这个破菜地啊？是啊，大不让你给整没了，现在只能种这样的菜地了。你们俩不是一直想种菜吗？从今天开始就跟我一起干活吧。这个破菜地能赚多少钱啊？我可不和你种菜。这可是你说的啊。对呀、啊，我说的。你呢，小薇？你还和我种菜吗？我也不和你种菜了。公司那么忙，我也没有时间啊。行，这可是你们俩说的啊。走吧，回家。姐夫，你回来了。来，我来你。怎么样，小爱？换羊了不？不乱，现在不像前两天了，羊不乱跑了。小爱，你把菜拿去厨房，我去换身衣服做饭。哎，美玲，和我们一起坐车回去呗。不用了，自己骑电动车回去。看在沉着可怜两张无多无人今天弄顿好吃的，一会儿你姐回来，给她一个惊喜。一个灵魂聚散，放过对错才知答案，活着的永恒，没有神的光环。你我生而平凡，没有一天也许会走一遍，也许还能再相见。无论在人群，在天边，让我再看清你的脸。任泪水铺满了双眼，虽无言，泪满面。不要神的光环，只要你的平凡。美玲，你回来了，快洗手吃饭吧。看昨天的我们走远了，在命运广场。收到了，你快去洗手吃饭吧。你俩洗手去，洗完吃饭。月嫂子，我和小薇都商量好了，你种菜我们就不参与了，但是羊得有我们的份。行，小龙，这事啊，我替你嫂子做主，养羊有你们的份。真的呀？嗯，太好了。但是有件事需要你们去做。我只能奔跑。什么事儿啊？你嫂子她买羊，钱不够，还差一万没给。你俩既然想跟她一起搞养殖，那这一万你们俩拿吧。什么？我俩拿？对呀、啊。你俩想和你嫂子搞养殖，你们不拿谁拿？我俩哪来的钱呀？你俩连这点钱都不拿，还想和美玲分养羊赚的钱？我俩。我俩没钱啊，小龙、小薇，我把公司交给你们两个经营，就是看在小龙和杨金是亲兄弟的份上，不是我应该给你们的。你们俩不能不付出任何努力，看到别人做点事情就想分一份羹，这样时间久了，就算是亲兄弟，感情也会越来越淡的。对呀、啊，你嫂子为了咱们这个家，做了那么多事，你们俩不但不心存感激，还变本加厉的去剥削她。你们这还有人情味吗？我告诉你们俩，要是以后再这样欺负你嫂子，咱们兄弟都没得做了。我们好了，这事儿就算过去了。你们俩多想一想，应该怎么去做，怎么样守住咱们的这份亲情。美玲，杨俊，我们错了。你呢？我也错了，以后不会再这样了。好了，坐下吃饭吧。
此心，此生无憾，生命的火已点燃。装修啊，行，收到哪姐？谁呀、啊？我姐，她说二姑请咱们三个吃饭，说是什么要装修的事。请咱们三个，不请你妈和小龙他们呀？姐没说请他们。二姑和我们家关系一直不好，我和姐没钱的时候，她从来不登我们家门。我们开公司以后。他总是想方设法的跟我和姐套近乎。二姑怎么这样呢？那咱们俩不去了。去吧，不管怎么说，他也是我二姑啊。俗话说，姑就亲，辈辈亲，打断骨头还连着筋呢。那我们俩多买点东西，省得他不高兴。嗯。哎呀，小姐，你们来来。给我吧，小姐，你再走吧。姐，你什么时候来的呀？我也刚到一会儿。二姑，这是我媳妇美玲。我晓得你。张美玲，我听说你现在在种菜啦。我喜欢种菜，特别是有机蔬菜。种菜不是挺好的吗？哈哈，是挺好的。哼，蔬菜就蔬菜，还有。美玲，等会儿。小贵，你也别看不起美玲，人生路还长着呢，十年河东，十年河西，以后谁辉煌还不一定呢。你现在不用瞧不起任何人，没有谁会富一辈子，也没有谁会穷一辈子。你今天所看不起的人。也许就是你将来最需要的人。走、嗯、吧，这样的亲戚不要也罢。小军，小姐你不要走，小贵他不是有一说美女的。小军，你这样走了，别人会怎样看二姑啊？不管怎么说，她也是咱们俩的亲姑姑。美玲，你别生小贵的气，他就那样，别理他，过来那里坐。小贵，你给安排一下，给饭做了。美女，你别生他气，他说话都是这样子。没事，二姑，我不生他气。小玲，今天二姑叫你来，有件事情想麻烦你啥子？什么事呀、啊，二姑？我想把老家的房子装修一下，你看能不能借我点钱？二姑，今年我公司的生意也不好，资金也挺紧张的。哎呀，怎么办呀、啊？我差一点都订好了。都是等钱了、啊。哎呀，美玲，这个太好了，谢谢你哈，美玲。来，我们边吃边聊。来，小玲吃菜。二姑，我自己加菜，你赶紧吃。来，美玲，我这两多亏你了，要不然我的装修都喊停了。不用客气的，二姑，咱们谁和谁呀、啊？今天你怎么这么客气啊？那是我老婆，我不护着，谁护着？姐，你怎么来了？怎么，你叫我不能来吗？能来，当然能来呀、啊。姐，这都是你爱吃的水果。姐，你来又来嘛，还买水果干嘛呀？姐都是挑你最爱吃的水果买的，花了不少钱呢。美玲，我有点事和你说。什么事呀？走，咱们坐着说。姐，什么事啊？长大了才看。到底什么事啊？美玲，广州那边的公司最近特别忙，我想让小金去那边一段时间，让他去广州。对，今年这边公司的生意不好做，全靠广州那边的公司了。美玲，你要是不同意，我就不去
若有一天，自然那边的公司需要你，你就去吧。太好了，我就说美玲通情达理嘛。嗯，行，既然美玲同意了，那我就回去了。姐，你急什么呀？在这吃完饭再走呗。不了，公司还有一大堆事等着我呢。你俩别送我了，美玲，你帮杨静收拾东西去吧，机票我都订好了，明天早晨就走。这么急呀、啊？广州那边着急。怎么走的这么急呀、啊？韩总让我快点去的。哪个韩总啊？韩小姐，我姐的闺蜜。你姐闺蜜？她为什么非要你去呀、啊？我也不知道。他说：“只有我去了，他才和我姐合作。”他到底什么意思啊？美玲，你要是不放心，你就和我姐说不去了。你还是去吧，什么事你自己掌握好分寸就行。第一个发现我月面无等我去广州，你在家好好照顾自己，天冷就多穿点。我在唯品会收张美玲，给你买那点厚衣服，去试试。好。你比谁都还了解我。好看，穿着也暖和，就是另一件试着有点大了。那不费事。被泼过太冷的雨滴和雪花。杨俊，我去镇上买点辣椒去，一会儿就回来。你买辣椒干嘛呀？我多做一点香辣脆，你明天带着。想我的时候就吃一点。昨天的我们走远了，在命运广场中央等待。老板，给我来斤辣椒。好的。越渺小。曾经并肩往前的伙伴，在举杯祝福后的。杨建，我回来了。只是那个夜晚，我深深的都留藏在心坎。长大以后，我只能奔跑，我多害怕黑暗中跌倒。明天你好，含着泪微笑。韩总，让我今天就走。等有时间了，我回来看。害怕得到你的残酷。等到满头白发，孩子们都长大，我陪着你去看天涯海角的浪花。等那镜子落下，我们都老了，上一上班一起去看夕阳染红霞。等到满嘴美牙，说不清楚话，我也愿意看你笔画当初的心花。等你转身退下，我泪如雨下，下辈子我一定再要和你成个家。镜子落下，我们都老了。上一上班，一起去看夕阳染红霞。等到满嘴美牙，说不清楚话，我也愿意看你笔画当初的情话。等你转身退下，我泪如雨下。下辈子我一定还要和你成个家。等到满嘴美牙，说不清楚。严俊，你怎么回来了
，我回来吃你做的香辣脆。那广州那边怎么办呀？钱永远也赚不完。对于钱和你相比，我更愿意陪在我爱的人身旁，每天给他做饭，听他唠叨。杨建。下辈子我一定还要和你成个家。哎，好像是有人在喊我。美玲，美玲，你们在收菜呀？春叶。美玲，春燕，你怎么找到这里来的？我在城里上班，你们村里的梅子告诉我的。你跟梅子也认识啊？嗯，他说你在这儿种菜，我就找过来了。哎，那是谁呀、啊？杨静，你过来。春燕，这是我老公杨静，这是我发小，我们一个村的王春燕。杨静呀，你好。你好。你们一个村的，我怎么没见过？你和美玲结婚的时候，我在外面打工呢，所以我们没有见过面。哦，我说了，美玲的朋友差不多都见过。咱们别在这聊了，走，去我家里。嗯。想着他就会梦哎，美玲，你家这儿环境挺不错的呀。当初就是因为这里环境好，我才搬过来住的。来，咱们坐着聊，别站着了。你们先聊，我去给你们泡点茶。美玲，我听说你公司不是做的挺好的吗？怎么就种上地了呢？受口罩式的影响，这两年生意一直不好做。公司有我小叔子和他女朋友帮我打理了。哎。你怎么到城里面打工来了？你不是一直在外地吗？来喝茶。好，谢谢。我公公和婆婆的身体一直不太好，我在城里工作离他们近一点，这样也好照顾照顾他们俩。哦，你这些年过得怎么样啊？你老公对你好吗？怎么了，春叶？我公公和婆婆身体一直都不好，赚点钱都给他们看病了。我老公他出去打工三年了，一直没有消息，也联系不上他，不知道他现在怎么样了。那这几年就靠你一个人在维持这个家呀？嗯。别难过了，春燕会好起来的。美玲，前几年给你借的五千元钱一直没有还给你，我现在也没有那么多，先还给你两千吧。你干什么呀，春燕？我现在真的没有那么多钱，等我下个月开工资了，我把剩下的三千再还给你。春燕，我没有和你要那五千块钱，你这是干什么呀？这五千我都给你借了好几年了，我们家一直都没有还过来，所以就没还你。我昨天听梅子讲，你在这儿住，我今天开完工资就赶忙过来了。你把这个月工资给美玲了，下个月怎么办呀、啊？对呀、啊，还有你公公婆婆呢，他们怎么办呀？没事，我在想别的办法吧。春燕，这钱你先拿着用，不用着急还我，以后有了再说，没有就不用还了。再说我当初借你的时候就没打算让你还。美玲，我快收起来吧，我做饭去，一会儿在这吃完饭再走。快收起来，我们俩帮杨静做饭去。也许是昨天，在这里或在对岸，唱。放过对错，才知答案。活着的勇敢，没有神的光环。你我生而平凡，在寻最终人情遗
叹，生命漫长的短暂。你老公走这么长时间就一直没回来过吗？有一次有人告诉我，说他和一个女人在商场里买东西，我赶忙跑过去找他，结果没找到，后来一直没有他的消息。那你老公这是？哎，杨颖，他对你挺好的呀。嗯。生活中难免有磕磕碰碰的，互相谦让一点就好了。真羡慕你们俩能天天在一起，恩恩爱爱的。不要神的光环，只要你的平凡。吃饭了。走，思燕，你去拿碗筷。你不负我，但陪我学人。来，思燕，快吃饭吧，早就饿了吧？不饿。的地方。马春燕，多吃点菜，别只顾着吃饭呀。嗯。马春燕，我这里有点钱，你先拿着用，不做再找我，我给你转。不行，我不能再拿你的钱了。上次借你的钱，我都还没有还呢。哎呀，你和我还客气什么呀？快拿着。我这还有一点，你都拿去用吧。不行不行，我不能再要你的钱。你客气什么呀？拿着。我没事，收起来吧。坐下吃饭。看见我看不到的地方。人这一辈子啊，真的很不容易。复杂的社会，看不透的人心，放不下的责任，逼不完的坎坷。但是我们不管经历的是酸甜苦辣，还是悲欢离合，都得好好过。能把薄情的世界活出深情，人生才完美。美玲，你说的太对了，人的这一生啊，真的是太不容易了。可是有些事情又放不下。是啊。春燕，你是个好女人，你老公这样对你，你还帮他照顾父母，给他们看病养老。我们家美玲也特别的善良，以后你可以要好好的对她。放心吧。我会用生命来呵护美玲的。好啦，吃饭吧，菜都凉了。